ഈ അവസരം തന്നതിനും വളരെ നന്ദി ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് സോ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം റേഡിയോമെട്രിക് ഡേറ്റിംഗ് എങ്ങനെ നടത്താം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലളിതമായ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരികയാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതൊരു പ്രഭാഷണം പോലെയല്ല ഇതൊരു കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായതിനാൽ കുറച്ചൊരു ക്ലാസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് ഡി സി ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി പ്രൈസും ഈ ബുക്കിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബുക്കിൽ ഞാൻ റേഡിയോമെട്രിക് ഡേറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടി വിശ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങളത് കാണും അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോസിലുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം കാണും കാരണം ഫോസിലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റിംഗ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വിവിധ ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യകളും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഫോസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അസ്ഥികൂടം ഫോസിലായി മാറിയത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക പക്ഷെ ഫോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളുടെ അസ്ഥികൂടം ത്തിന്റെ ഫോസിൽ ഉണ്ടാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ജീവികൾ ഒരു പാറയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇംപ്രിന്റ് ഒരു മോൾഡ് അതുപോലെ ആംബറിന്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് മരക്കറയുടെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോയ ജീവികൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ പാറയുടെ ചെറിയ ഏകകോശ ജീവികളുടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓർഗ എന്താണ് തന്മാത്ര തലത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ അവയെയും ഫോസിലുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു അസ്ഥികൂടം ഫോസിലായത് കാണും ഈ പാറയായി മാറിയതാണ് അതിന് മിനറലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചതാണ് അസ്ഥിക്ക് മിനറലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ജീവി ജലാശയത്തിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചത്ത് വീഴുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും വെള്ളപ്പൊക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ അത് ജലത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ മണ്ണിൻ്റെയൊക്കെ അടിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓക്സിജൻ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് അഴുകുന്നതിൻ്റെ നിരക്ക് കുറയും പിന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഈ മിനറൽസ് ലവണങ്ങൾ ഈ അസ്ഥിക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അങ്ങനെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം അത് തീർത്തും മിനസ്ഥിയായി മാറും അത് ആ മണ്ണിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പാറയായി രൂപപ്പെടും അങ്ങനെ അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണിത് അങ്ങനെ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അസ്ഥികൾ നമുക്ക് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ശരിക്കും ഫോസിലുകൾ അപ്പൊ ഫോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതൊരു പാറയാണ് അസ്ഥിയല്ല ഇനി ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ജീവി അഴുകി പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ജീവി ആ പാറയിൽ ആ മണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ഇംപ്രിന്റ് ആ ഒരു മോൾഡ് കാലക്രമേണ പാറയായിട്ട് മാറും ഇതിപ്പം ട്രിബോലൈറ്റ് ട്രിലോബൈറ്റിന്റെ ഫോസിലുകളാണ് ശരിക്കും അതൊരു മോൾഡ് ആണ് പാറയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അവ ഉണ്ടാക്കിയ ഇംപ്രിന്റുകളാണ് ഇത് ഒരു ഡൈനസോറിന്റെ എന്താണ് സ്കിന്നിന്റെ ഇംപ്രിന്റ് ആണ് അറുപത്തിയാറ് മില്യൺ ആറ് പോയിന്റ് ആറ് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജീവി ദിനോസറിന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ഫോസിലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ മരക്കറയിൽ അകപ്പെട്ട ഇൻസെക്ട് ഫീഡ് ചെറിയ ജീവികളായിരിക്കും പ്രാണികളൊക്കെ പോലെയുള്ള ജീവികളുടെ ഫോസിലുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഈ മണ്ണിലൊക്കെ ആയിട്ട് അടിയുകയും അതിനു മുകളിൽ വീണ്ടും മണ്ണ് വന്ന് വീണ് അങ്ങനെ അത് പാറയായി മാറും ഭാഗത്ത് ഓർഗാനിക് തന്മാത്രകളുടെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് തൻ രാസപരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിനെയും മോളിക്കുലാർ ഫോസിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ചും ഭൂമിയിൽ ജീവൻ എപ്പോഴാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് ആദ്യത്തെ കോശങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് ഈ തന്മാത്ര ഫോസിലുകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഫോസിലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഫോസിലുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് പാറകളിലാണ് അപ്പോ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പാറകൾ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇഗ്നിയസ് ഫോ റോക്കുകളാണ് ഇഗ്നിയസ് പാറകൾ അതായത് ലാവ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്മ ഉരിയ മാഗ്മ പുറത്തു വന്ന് അത് കട്ട പിടിച്ച് തണുത്ത് കട്ട പിടിച്ചുണ്ടാവുന്ന പാറകൾക്കാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നേയ ശിലകൾ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അത്തരം ശിലകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അത് തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള ശിലകളുണ്ട് ഓരോ ഇനി പാറ എന്ന് പറഞ്ഞാ
ഇനി മറ്റു തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പാറകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് ആണ് ഇത് സെഡിമെന്ററി റോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നേയ ശിലകളോ ഒക്കെ എന്താണ് ഈ ചൂടും പ്രഷറും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റം വന്ന് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച പാറകളാണ് ഇനി ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോസിലുകൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോസിലുകൾ ഏത് തരം പാറകളിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഫോസിലുകൾ ആഗ്നേയ ശിലകളിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ലാബ ആഗ്നേയ ലാബയും അഗ്നിപ്രോധം പൊട്ടി ഉരുകി ഒലിച്ച് അത് കട്ടപിടിച്ചുണ്ടാകുന്ന പാറകളിൽ ഫോസിലുകൾ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ജീവി പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്തിക്കരിഞ്ഞ് അത് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി പോകും അത്രയ്ക്ക് ചൂടാണല്ലോ അതേസമയം ഫോസിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവസാദ ശിലകളിൽ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് അവസാദ ശിലകൾ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മണ്ണും മണലും അടിഞ്ഞുകൂടി കാലക്രമേണ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് അതിപ്പോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജീവിക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഉൾപ്പെടുകയും അത് ഫോസിലായി മാറുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫോസിലുകൾ കാണുന്നത് അവസാദ ശിലകളിലാണ് ഇനി അവസാദ ശിലകൾ മെറ്റമോർഫിക് ശിലകളായി മാറിയാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും അങ്ങനെ ഫോസിലുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആഗ്നേയ ശിലകൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൽ ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൽ ഫോസിലുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പാറകളാണ് ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് ഫോസിലുകൾ ഉണ്ടാവുക എവിടെയാണ് ഫോസിലുകൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള എത് എന്ത് തരം പാറയിലാണ് ഫോസിലുകൾ ഉണ്ടാകുക എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോസിലുകളുടെ പ്രായം നിർണയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ഇപ്പൊ ധാരാളം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റിംഗ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നേച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ആർട്ടിക്കൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു പിക്ചറാണിത് ആദ്യത്തെ തന്നെ പ്രധാനമായും നമുക്ക് സുപരിചിതമായ റേഡിയോ കാർബൺ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ലഡ് യുറേനിയം സീരിയസ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഐസോടോപ്പുകളുടെ ഇതിൽ എല്ലാ ലിസ്റ്റും ഈ ലിസ്റ്റിലില്ല എല്ലാം ഈ ലിസ്റ്റിലില്ല അങ്ങനെ ഐസോടോപ്പ് ഡേറ്റിംഗ് അല്ലാതെ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ റെസനൻസ് അങ്ങനെ പല വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് റേഡിയോ പൊട്ടാസ്യം ആകൺ യുറേനിയം ലെഡ് തുടങ്ങിയ ഐസോടോപ്പ് ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പിന്നെ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിനെ കുറിച്ചുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഈ ഡേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു പാറ രൂപപ്പെടുന്നു ഈ നീ താഴെ കാണുന്ന ഈ നീല സർക്കിൾ ഒരു ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടി അതിൽ നിന്ന് ലാവയും അഗ്നയും പുറത്തു വന്ന് അത് തണുത്ത് ഒരു പാറയായി രൂപം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയ ഐസോടോപ്പുകൾ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടാവും ചെറിയ അളവിലുണ്ടാവും വിവിധങ്ങളായ അംശം ഉണ്ടാകാം പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ അംശം ഉണ്ടാകാം ലെഡിന്റെ അംശം ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ഐസോടോപ്പുകൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയ ഐസോടോപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ പാറ കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാറ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഈ പാറയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പുതുതായിട്ടൊന്നും ഒരു ഐസോടോപ്പുകളൊന്നും വരുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ പാറയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ഐസോടോപ്പുകൾ പുറത്തേക്കും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ചിത്രം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ പാറയാണ് ആ പാറ കുറെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിനെ ഈ മഞ്ഞ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേരന്റ് ഐസോടോപ്പ് ആണ് അതായത് ആദ്യം അതിനുണ്ടായ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയ കുറച്ച് ഐസോടോപ്പുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് യുറേനിയമോ പൊട്ടാസ്യം എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആ പേരന്റ് ഐസോടോപ്പ് ഈ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ വഴി അതിന്റെ ഡോട്ടർ ഐസോടോപ്പ് ആയി മാറും ഈ പേരന്റ് ഐസോടോപ്പ് ഈ ഡോട്ടർ ഐസോടോപ്പ് ഡോട്ടർ ഐസോടോപ്പിനെയാണ് ഞാൻ ഡി എന്നത് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡോട്ടർ ഐസോടോപ്പിനെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ചുവന്ന കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ മഞ്ഞയിൽ കുറച്ചു ഭാഗം ചുവപ്പായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അങ്ങനെ മഞ്ഞ ചുവപ്പായി മാറുന്ന ആ നിരക്ക് നമുക്കറിയാം അതിൽ ലബോറട്ടറിയിൽ വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഏതൊരു റേഡിയോ ഐസോടോപ്പിന്റെയും അതിന്റെ ഡി കെ റേറ്റ് അതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്
പിന്റെ അളവും അതായത് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഈ മഞ്ഞയുടെ അളവും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഈ ലാംഡ അതായത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ നടക്കുന്ന നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ടീ എത്ര കാലം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന ടീ അതായത് പാറയുടെ പ്രായം അത് വളരെ കൃത്യമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്ര ലളിതമായ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഇനി ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഐഡിയ ആണല്ലോ നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ശരിക്കും ഇത് അത്ര ലളിതമല്ല അതിന് കാരണമുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ പ്രാക്ടിക്കലി അതായത് ഇൻ റിയാലിറ്റി എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാറ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അതായത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് ഈ രൂപപ്പെട്ട ആ പാറയിൽ ഈ മഞ്ഞ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഈ പേരന്റ് ഐസോട്ടോപ്പ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അതിന്റെ ഡോട്ടർ ഐസോട്ടോപ്പ് ആയ ഡീന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം കുറച്ച് ആ ഭാഗം അന്നും പാ അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഈ പാറ അതായത് മുകളിലെ പിക്ചർ നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ പാറയിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മഞ്ഞയുടെ അളവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ മഞ്ഞ ചുവപ്പായ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആകൃതിയിലുള്ള ഈ ചുവപ്പ് കൂടി അവിടെയുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആകൃതിയിലുള്ള ചുവപ്പ് എപ്പോഴാണ് എന്താണ് ഈ പാറ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോട്ടർ ഐസോട്ടോപ്പിന്റെ അളവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ യുറേനിയം ലെഡായി മാറുകയാണെങ്കിൽ യുറേനിയം മാത്രമല്ല ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ലെഡ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യമുള്ള ആ ലെഡിന്റെ അളവ് കൂടി നമുക്കറിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ് പ്രകാരം ഉണ്ടായ ചുവപ്പ് എത്ര മഞ്ഞ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കി ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ആദ്യം ഈ ചുവപ്പിൽ പാറ രൂപം പെടുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡോട്ടർ ഐസോട്ടോപ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് ഉള്ളതിനാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ഡി സീറോ എന്നൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡി സീറോ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൂടി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് ടി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇക്വേഷൻ കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അത് വളരെ അത്ര അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാറ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അതിലെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പേരന്റ് ഐസോട്ടോപ്പും ഡോട്ടർ ഐസോട്ടോപ്പും രണ്ടും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ പേരന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ യുറേനിയം ലെഡ് ഡേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ യുറേനിയം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ വഴി ലെഡ് ആയി മാറുന്നു അപ്പൊ യുറേനിയത്തെ നമ്മൾ പേരന്റ് ഐസോട്ടോപ്പ് എന്നും ലെഡിനെ നമ്മൾ ഡോട്ടർ ഐസോട്ടോപ്പും പറയുന്നു അച്ഛനും മകളും അല്ലെ ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഈ ആദ്യം എത്ര ഡോട്ടർ ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന അളവ് കൂടി നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യ കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് പാറ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര ഡോട്ടർ ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ടെക്നിക്കിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇക്കാരണം കൊണ്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വിദ്യ ഒട്ടും പ്രിസൈസ് അല്ല എന്ന് പക്ഷെ ഇത് പ്രിസൈസ് ആക്കുവാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മറ്റു പല മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാണ് ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡേറ്റിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാന അസംഷൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാറ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് അതിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ വന്നു ചേരുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര അളവാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള ആ നിരക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റായി മാറും അതുകൊണ്ട് അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെഡിമെന്റ് സെഡിമെന്ററി റോക്സ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അല്ല അതുകൊണ്ട് സെഡിമെന്ററി റോക്ക് അതായത് അവസാദ ഈ മണ്ണും മണലും ഒക്കെ അടിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന പാറകൾ അത്തരം പാറകൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ടെക്നിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറില്ല ആഗ്നേ ശിലകൾ അതായത് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ലാവ ഉറഞ്ഞുണ്ടായ പാറകളാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെത്തേഡിന് വേണ്ടി ഡേറ്റിംഗിന് വേണ്ടി നമ്മൾ 
അപ്പൊ ഫോ അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ ആ ഫോസിലായി മാറുമ്പോൾ അതും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അല്ല അസ്ഥികൂടത്തിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ വരാം അതിലുള്ള ഐസോട്ടോപ്പുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഫോസിൽ ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിലിന്റെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫോസിലിന്റെ കഷ്ണമല്ല ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുണ്ടായ അത് ആ ഫോസിൽ ലഭിച്ച ആ അവസാദ ശിലകളും അല്ല ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ ലെയറിലുള്ള ആത്മീയ ശിലകളാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൽ നിന്നാണ് കൃത്യമായി നമുക്ക് ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാരണം ആത്മീയ ശിലകളാണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അത് ഇത് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ലെഡ് യുറേനിയം ലെഡായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊട്ടാസ്യം മാർഗനായി മാറി അങ്ങനെയുള്ള ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ അളവ് നമ്മൾ ഈ ശിലകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ ഈ ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ അളവ് വളരെ വളരെ ചെറു കുറച്ചേ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഐസോട്ടോപ്പിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഐസോട്ടോപ്പിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഭാരമാറ്റം ഒക്കെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ കൃത്യതയായ ഹൈടെക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട് വളരെ പാർസ്ബർ ബില്ലിനൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് മാസ് പെക്ട്രോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ടെക്നിക്ക് എന്താ വെച്ചാല് ഒരു ഒരു ഈ അയോണുകളെ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ അയോണുകളാക്കി ഇലക്ട്രോൺ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അയോണുകളായി മാറും അതിന് ചാർജ് ഉണ്ടാകും അതിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് ഭയങ്കര വേഗത്തിൽ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഒക്കെയാണ് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരം ചെറിയ ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ അളവ് പോലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ക്ലോസ് ഈ പാറ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ പേരന്റ് ഐസോട്ടോപ്പ് മാത്രമല്ല ഈ ഡോട്ടർ ഐസോട്ടോപ്പും ചെറിയ അളവിലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയതോ മറ്റു വലുതായ അളവിലുണ്ടാവും അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഈ ഡി സീറോ എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി നമുക്ക് അറിയണം അപ്പൊ അതിന് അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ ആ പ്രശ്നം തരണം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഐസോക്രോൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രായോഗികമായി നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഒരു പാറ റേറ്റ് ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാറ നേരിട്ട് പൊടിച്ച് ഈ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിലേക്ക് അപ്ലൈ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു പാറ അത് പൊടിച്ച് അതിന്റെ ഉൽപ്പാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാറ പലതരം മിനറലുകൾ അടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഓരോ മിനറലുകളും അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കും ഇനി ഓരോ മിനറലിലും ഏത് ഐസോട്ടോപ്പാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ ഓരോ മിനറലിലും ആ ഐസോട്ടോപ്പ് ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് പൊട്ടാസ്യം മാർഗൻ ആണെങ്കിൽ ഓരോ മിനറലും ഡേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു സിർക്കോൺ ഗ്രാ എന്താണ് മൈക്ക അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ മിനറലും വേർതിരിച്ചെടുത്തു ഓരോ സാമ്പിളിലും ഈ പൊട്ടാസ്യം മാർഗൻ ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യ ഐസോക്രോൺ ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് പ്രായോഗികമായി അങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മിനറലിലും ആ പാറ രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ കുറെ മിനറലുകൾ ചേർന്നാണ് ആ പാറ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇനി ആ ഓരോ മിനറലിലും ഉണ്ടാകുന്ന പേരന്റ് ഐസോട്ടോപ്പിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും കാരണം അത് ആ മിനറലിന്റെ ഒരു കെമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് എത്ര ഐസോട്ടോപ്പിനെ അത് ആകിരണം ചെയ്ത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ ഓരോ മിനറലും വ്യത്യസ്ത അളവിലായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാകുക ഇനി ആദ്യം ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഈ ഈ പാരലൽ ലൈനിലെ ഈ സർക്കിളുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓരോ സർക്കിളും ഓരോ മിനറലുകളാണ് ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ മിനറലുകളാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ആദ്യം വ്യത്യസ്ത അളവിൽ ഉള്ള പേരന്റ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പേരന്റ് ഐസോട്ടോപ്പ് റുബീഡിയം എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇനി റുബീഡിയം എയ്റ്റി സെവൻ സ്ട്രോൺഷ്യം എയ്റ്റി സെവൻ ആയിട്ട് ഡി കെ ചെയ്യുകയാണ് കുറെ അത് ബില്യൺസ് അതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് ഏതാണ്ട് ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് വളരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇത് റെഡി ആക്കി റുബീഡിയം സ്ട്രോൺഷ്യം ഡേറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഓരോ ആദ്യം റുബീഡിയം എയ്റ്റി സെവ
ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഇ ടു ദ പവർ ലാംഡ ടി മൈനസ് വൺ എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഡി സീറോ അതായത് നമുക്ക് അറിയാത്ത ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോട്ടർ ഐസോട്ടോപ്പിന്റെ അളവൊന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഈ സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പാറയുടെ അളവ് പ്രായം പാറയുടെ പ്രായം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഐസോക്രോൺ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഐസോക്രോൺ ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പാറ രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ നമുക്കറിയാത്ത ഡോട്ടർ ഐസോട്ടോപ്പിൻ്റെ നമുക്കറിയാത്ത അളവ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല അതിനാണ് ഐസോക്രോൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഐസോക്രോൺ ഡേറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ മിനറലിൻ്റെയും സാമ്പിളുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ ഈ പോയിന്റുകൾ എത്ര സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കി ഈ സാമ്പിളിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി അതിൽ നിന്ന് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ഈ ഐസോക്രോൺ ഡേറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും സാധാരണയായി ഐസോക്രോൺ ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് റുബീരിയം സ്ട്രോൺഷ്യം കോമ്പിനേഷനിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമാരിയം നിയോഡിമിയം യുറേനിയം ലഡ് ഇതൊക്കെ ഈ ഐസോക്രോൺ ഡേറ്റിംഗ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വിമർശകർ പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യത്തെ ടൈം സീറോയിലുള്ള പേരൻറ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ടറിൻ്റെയും അളവ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഐസോക്രോൺ ഡേറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പ്രായോഗികമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യ ഇനി ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ വേറെയും ഐസോക്രോൺ ഡേറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല ഐസോക്രോൺ ഡേറ്റിംഗ് എല്ലാ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റില്ല ഇനി മറ്റൊരു വിദ്യ യുറേനിയം ലെഡിന്റെ തന്നെ ഈ ഐസോക്രോൺ അല്ലാത്ത ഡേറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കും അത് സിർക്കോൺ മിനറലുകളിലാണ് ഈ സിർക്കോൺ മിനറലിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സിർക്കോൺ മിനറൽ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ഈ അതിൽ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലെഡിനെ പുറം തള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിർക്കോൺ മിനറൽ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ ലെഡിൻ്റെ അംശം പ്രായോഗികമായി സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ടൈം സീറോയിൽ ഡോട്ടർ ഐസോട്ടോപ്പ് സീറോ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് അത് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യുറേനിയം ലെഡ് സിർക്കോൺ മിനറലുകൾ ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം ടൈം സീറോയിൽ ഒരു ഡോട്ടർ സീറോ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഈ ഐസോക്രോൺ ഡേറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സാധാരണ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിർക്കോൺ മിനറലുകളിൽ യുറേനിയം ലെഡ് ഡേറ്റിംഗ് കൃത്യമായി വളരെ വ്യാപകമായി ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു തരം ഡേറ്റിംഗ് വളരെ ധാരാളമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം ആർഗൺ ഡേറ്റിംഗ് അതായത് പൊട്ടാസ്യം ഫോർട്ടി ആർഗൺ ഫോർട്ടി ആയി മാറുന്നു ഡി കെ ജെ അതിനും അത് ഡേ അതും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ ആർഗൺ എന്നത് ഒരു ഇനേർട്ട് മൂലകമാണ് അതായത് അത് ആർഗൺ മറ്റു മൂലകങ്ങളൊന്നുമായിട്ട് കെമിക്കലി രാസപ്രവർത്തനത്തിലൊന്നും ഏർപ്പെടില്ല അപ്പോൾ ഈ പാറ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അതിലെ യാതൊരു മോളിക്ക് തന�മാത്രകളോ ആറ്റങ്ങളോ ഒന്നും ആയിട്ട് ഈ ആർഗൺ പോയിട്ട് കെമിക്കലി ബന്ധ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർഗൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഒരു പാറ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ആർഗൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്ര ഭൂമിയിൽ എത്ര സ്വാഭാവികമായി എത്ര ആർഗൺ ഉണ്ടോ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ആ പാറ രൂപപ്പെടുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ആർഗൻ്റെ അളവ് അപ്പൊ ടൈം സീറോയിലുള്ള ആർഗൻ്റെ അളവ് നമുക്കറിയാം കാരണം ടൈം സീറോയിലുള്ള ആൾ ആർഗൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ പൊട്ടാസ്യം ഡി കെ ചെയ്തിട്ട് എത്ര എക്സ്ട്രാ കൂടുതൽ എത്ര ആർഗൺ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ആർഗൻ്റെ അളവ് ഇനി ടൈം സീറോയിൽ സ്വാഭാവികമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പൊട്ടാസ്യം ആർഗൺ ഡേറ്റിംഗും വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയ വളരെ സ്വാഭാവികം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം പൊട്ടാസ്യം ആർഗൻ ഡേറ്റിംഗിന്റെയും ഈ ഹാഫ് ലൈഫ് വളരെ വലിയതായത് കാരണം വളരെ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പൊട്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൊട്ടാ ഉദാഹരണത്തിന് പൊട്ടാസ്യം മാർഗണ്ടേ ഈ ചില ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല ഉദാഹരണത്തിന് കടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസാദശില കടലിലെ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടി സോറി അവസാദശിലയല്ല അഗ്നേശിലകൾ കടലിലെ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന അഗ്നേശിലകളിൽ ഈ ആർഗൺ പൊട്ടാസ്യം ആർഗൺ ഡേറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കില്ല അതിന് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ചിലകളിൽ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ ആർഗൺ ഉൾപ്പെടാം എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഡേറ്റിംഗിന് കൃത്യത ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില പാറകളിൽ ആർഗന്റെ അളവ് സ്വാഭാവികമായും കൂടുതലായിരിക്കും അത്തരം പാറകൾ എന്തൊക്കെ പാറകളാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ജിയോളജിന് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ ചിലപ്പം ഈ പാറകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു അത് വീണ്ടും ചില മറ്റു അഗ്നിപർവ്വങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് വീണ്ടും അത് ഉരുകി വീണ്ടും അത് സോളിഡ് ആവുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനാണ് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം വീണ്ടും പാറ ഉരുകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്തരം പാറകളിലും ഈ ആർഗൻ പൊട്ടാസ്യം മാർഗൻ ഡേറ്റിംഗ് കൃത്യത ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആർഗൻ നഷ്ടപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത്തരം ഒരു പാറ വീണ്ടും പല പ്രാവശ്യം ഉരുകുകയും റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ നടന്നോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകൾ ഈ ജിയോളജിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല വളരെ ഡീപ്പായ സയന്റിഫിക് ലിറ്ററേച്ചർ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പാറ ഉരുകി അത് കട്ടിയാവുന്നു അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് അത് ക്ലോ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആവുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക താപനിലയ്ക്ക് താഴെ വരണം ഉദാഹരണത്തിന് ആ താപനില എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ താപനിലയ്ക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും ഒക്കെ പോകും അതായത് കാരണം അത് ഏകദേശം ഒരു ഉരുകിയ പോലെയാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിനാണ് ക്ലോഷർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓരോ മിനറലിനും അതുപോലെ ഓരോ ഐസോട്ടോപ്പിനും വിവിധങ്ങളായ ക്ലോസർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഉദാഹരണം സിർക്കോൺ നിങ്ങൾ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ അതിൽ കൂടുതൽ ചൂടാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ പുറത്തേക്കും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ മെത്തേഡിനും ഓരോ ക്ലോഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം വിശദമായ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ ഇത്തരം വിവരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ മിനറലുകൾ പാറയിലെ ഓരോ മിനറലുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ താപനിലയിലാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ബൗവൻ റിയാക്ഷൻ സീരീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്തരം പാറ ഈ ഈ മാഗ്മൊക്കെ എന്താണ് കൃത്രിമമായിട്ട് ചൂ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ എന്തെല്ലാം ഓരോ താപനിലയിലും ഓരോ എന്തെല്ലാം പ്രോസസ്സുകളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇത്തരം വിവരങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഓരോ ഏത് തരം ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യയാണ് എന്ത് തരം പാറകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ത് ഐസോട്ടോപ്പാണ് ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ കൃത്യത എന്തായിരിക്കും ഇതൊക്കെ വളരെ വിശദമായി ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി മറ്റൊരു തരം നിങ്ങൾ ഡേറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിലുകളുടെ പ്രായത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഫോസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ തരുന്ന ഒരു ഗൈഡ് ഫോസിൽസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ചില കാലയളവിൽ നമുക്കറിയാം ആ ചില ജീവികളുടെ ഫോസിലുകൾ ആ കാലയളവിലുള്ളിൽ മാത്രമേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ അത്തരം ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടേ ഇല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രിലോബൈറ്റ് ഫോസിൽസ് ഇത് കാംബ്രിയാൻ പീരീഡിലുള്ളതാണ് ആ കാംബ്രിയാൻ പീരീഡിൽ മാത്രമാണ് അത്തരം ജീവികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിനിപ്പുറമോ അതിന് അതിനു മുമ്പിലുള്ള ഫോ പാറകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള പാറകളിലോ ഒന്നും കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ ഫോസില് ഒരു ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഫോസിലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോസിലുകളാണ് അപ്പം അത്തരം ഫോസിലുകളാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫോസിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഡേ ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യയൊക
മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ഫോസില് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് അനുമാനിക്കാം ആ ഫോ ജീവിയുടെ ഫോസില് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അത് കാംബ്രിയാൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവിയാണ് അതായത് അഞ്ഞൂറ്റൊമ്പത് തൊട്ട് അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫോസിലുകൾ പറയുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ കാലഘട്ടമാണ് ആ ആ പീരീഡിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോസിലാണെന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ചിത്രം ആ ഷെല്ലുകൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഷെല്ലുകൾ ലഭിച്ച പാറയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ഫോസിൽ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓ ആ ജീവി ഏകദേശം രണ്ട് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവിയാണ് ഡേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം അത് ഒരേ പാറയിൽ ഒരേ ഒരേ ലെയറിൽ പാറയുടെ ലെയറിൽ നിന്നാണ് ആ ജീവിയുടെയും ഫോസിലുകൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഈ ഷെല്ല് കിട്ടി അതേ ലെയറിൽ നിന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമുക്ക് പറയാം ഇത് രണ്ട് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പുള്ള ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവിയാണ് അല്ലാതെ അതിനു മുമ്പ് ഉള്ള ജീവിയോ അതിനു ശേഷമുള്ള ജീവിയോ ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത്തരം അത്തരം പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഡെക്സ് ഫോസിലിന്റെ കാലം എത്ര പ്രായം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയുന്നത് അത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യോഗിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ഫോസിൽ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതൊരു വലിയ കാലയളവാണ് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഫോസിൽ വരുന്നത് ഇനി കൃത്യമായി കൂടുതൽ കൃത്യതയോടുകൂടി ഒരു ഒരു ജീവിയുടെ ഫോസിൽ കിട്ടി ആ കൂടുതൽ കൃത്യതയോടുകൂടി അതിന്റെ കാലഘട്ടം നിർണയിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേകിച്ചും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റില് ഇപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡേറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഞാൻ റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിന്റെ ഉപയോഗം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് അത് റേഡിയോ കാ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യയൊക്കെ പാറകളിലാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ആഗ്നേയ ശിലകളാണ് ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് പാറകളിലായിട്ടില്ല അത് നടത്തുന്നത് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലിലാണ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ ജീവിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലുകളിൽ തടിയിൽ ചാർക്കോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ തുണിയിൽ വരെ നടത്താം തുണി സെല്ലുലോസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സെല്ലുലോസ് ഒരു ചെടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലിലാണ് റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുക അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് വഴി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രായം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ തൊട്ടിട്ട് പത്ത് എഴുപതിനായിരം വർഷം വരെ പ്രായമുള്ള വസ്തുക്കൾക്കാണ് റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുക കാരണം കാർബണിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് വർഷമോ മറ്റോ ആണ് അപ്പൊ ചെറിയൊരു കാലയളവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെറിയ കാലയളവ് അളക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് വഴി അതേസമയം ഈ പൊട്ടാസിയം മാർഗന്റെയും ഒക്കെ ഡേറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫും ഏകദേശം പല ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹാഫ് ലൈഫ് എത്രയാണെന്നനുസരിച്ചാണ് ഒരു ഏത് ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യയാണ് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കണം അപ്പൊ റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് റേഡിയോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ അത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കാർബണിന്റെ കാർബൺ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഇതൊക്കെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്തതും കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇനി അത് രൂപപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് കാർബൺ നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീനിൽ ഈ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ കോസ്മിക് റേഡിയേഷൻസ് പതിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് അക്കാരണം കൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം എത്ര അളവിലാണ് ഭൂമിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് ജീവികളിൽ കാർബൺ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ അളവും എങ്ങനെയാണ് ജീവി ഈ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ജീവികളിൽ എത്തുന്നത് ഈ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഭാഗമാവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സി ഒ ടു എന്നാണല്ലോ കാരണം കാർബണും ഓക്സിജനും ചേർന്നതാണ് അപ്പം ചില കാർബണിന് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ കൊണ്ടുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും അത് സസ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു സസ്യങ്ങൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഓർ
ആദ്യം അപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഡീക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻടേക്കും നടത്തുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിലൂടെയൊക്കെ എല്ലാ ജീവികളിലും ആ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ജീവി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉള്ള കാർബൺ ആ ജീവിയിലുള്ള കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഇങ്ങനെ ഡീക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഡീക്കെ ചെയ്തിട്ട് നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ ആയി മാറും ഓക്കെ ബീറ്റ ഡീക്കെ എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ അപ്പോൾ ആ ജീവിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജീവിയുടെ ഒരു ബോണോ അസ്ഥിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഒരു തുണിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ കാണും കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് അതുപോലെ നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജീവി മരിച്ച കാലഘട്ടം എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഒരു തുണിയാണ് ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ തുണി ഉണ്ടാക്കിയ സെല്ലുലോസ് ആ പ്ലാന്റ് എപ്പോഴാണ് മരിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഈ ക ഇവിടെയും ഒരു പ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു തുണി കഷ്ണം കിട്ടിയാൽ ആ തുണി കഷ്ണത്തിൽ ഇപ്പം ഉള്ള കാർബൺ ഫോർട്ടീനും നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീനും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തുകൂടി വേണം ആ തുണി അല്ല ആ സെല്ലുലോസ് ഉണ്ടായ കാലത്ത് അത് മരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉള്ള കാർബൺ ഫോർട്ടീനിന്റെ അളവ് കൂടി വേണം കാരണം അപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനീഷ്യലി എത്ര കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ സോറി നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ള അളവ് കൂടി നമുക്കറിയണം പക്ഷെ അത് അറിയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി എത്രയാണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ജീവിയിനും സ്വാഭാവികമായി എത്ര അളവിൽ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള അളവ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ശാസ്ത്രജ്ഞർ എപ്പോഴും വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ എപ്പോഴും ഇതിന് എത്ര നമ്മൾ ഡേറ്റിംഗ് വിധി എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കും അപ്പൊ അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ അളവ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് ഒരേ ലെവലിലല്ല പല കാലഘട്ടത്തിലും പല അളവിലാണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമായി പല അളവിലാണെങ്കിൽ ആ ജീവി മരിച്ച കാലയളവിൽ വർഷത്തിൽ എത്രയാണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ആവറേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ അളവ് പല വേരി ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോളാർ ആക്ടിവിറ്റി സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരേ നിരക്കിലല്ല ചില സമയത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാറുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ സോളാർ ഈ ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എത്തുന്ന നിരക്കൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും കാരണം സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കൂടുതൽ ജലമുണ്ട് കടലുണ്ട് അപ്പൊ ജലത്തില് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലയിക്കും അങ്ങനെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും ആ കറക്ഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിൽ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ വ്യത്യാസം വരും ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ചില കാലകൾ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയർ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ധാരാളം ന്യൂട്രോണുകൾ കുറെ അധികം കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാലയളവിൽ മരിച്ച ഒരു ജീവിയുടെ ഫോസിലാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ അളവ് അത് മരിച്ച വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്ര കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഒരു ജീവി മരിച്ച ആ കാലയളവിൽ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ വർഷങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെടും എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യയിൽ കുറെ വർഷങ്ങളുടെ തെറ്റ് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ അത് ആ തെറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിനെ ഈ കാർബണിന്റെ അളവ് ഓരോ വർഷത്തിലും എത്രയായിരുന്നു എന്നത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത്
റിങ്ങുകളിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തി കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ അളവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയുള്ള അളവിൽ നിന്നും എത്ര വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ കോറലുകളും ഓരോ വർഷവും അത് പുതിയ ലെയറുകൾ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത്തരം കോറലുകളിലും കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ പണ്ട് കാലത്ത് ഓരോ വർഷവും എത്ര കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ അളവ് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനാണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ കാലിബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ സീറോ ഫോർ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സീറോ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് ആണ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒൻപതിൽ ഒരു കാലിബ്രേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അതിനുശേഷവും കാലിബ്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലോ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കാലിബ്രേഷൻ ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഓരോ കാലിബ്രേഷനും വ്യത്യസ്തമായി ആ ഇന്ത്യ കാൽ രണ്ടായിരത്തി സീറോ ഫോറിൽ ഇരി ഇപ്പോൾ തൊട്ട് ഇരുപത്തി ആറായിരം വർഷം മുൻപ് വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ അളവ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കർവിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ഈ കാലിബ്രേഷൻ ഇല്ലാതെ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇയർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വെച്ചു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം വർഷം ഒരു സാധനത്തിന്റെ പഴക്കം ഇരുപത്തയ്യായിരം വർഷം എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കാലിബ്രേഷൻ കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വർഷമല്ല ഒരു ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം വർഷമോ അല്ലെ ഇരുപത്തി മൂവായിരം വർഷമോ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം വർഷം അളക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഏതാനും ആയിരം വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പോലും നമുക്ക് ഈ കാലിബ്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃത്യത കൂടുതൽ കൃത്യത ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അമ്പതിനായിരം വർഷം മുൻപ് വരെയുള്ള ഈ കാർബണിന്റെ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ അളവ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാലിബ്രേഷൻ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയ ഒരു മെത്തേഡാണ് വളരെ കൃത്യതയുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായി വിമർശകർ പറയുന്നുണ്ടാവും ഈ കാലിബ്രേഷൻ മരത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള മരത്തിന്റെ റിങ്ങുകളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് കൃത്യതയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിന്റെ ഈ കാലിബ്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഉപയോഗിച്ചില്ലേ പോലും ഇരുപത്തയ്യാ ഇരുപത്തി മൂവായിരം എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തയ്യായിരം മാറുന്നു ആയി മാറുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ കാലിബ്രേഷൻ കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൃത്യത കുറച്ചുകൂടി വർദ്ധിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലതരത്തിലുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യയെ കുറിച്ച് പിന്നെ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് ഇനി പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഒരു ഫോസില് കഷ്ണം കിട്ടി ആ ഫോസിൽ ഏത് പാറയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് ജിയോളജിസ്റ്റിന് പെട്ടെന്ന് കണ്ട് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോസിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ജിയോളജിസ്റ്റ് തന്നെ അത് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം ഓരോ ഈ ജിയോളജിസ്റ്റിന് അറിയാം ഓരോ പാറകളും ഒക്കെ ഏത് കാലയളവിൽ ഉണ്ടായതാണ് ഏതെല്ലാം ലെയർ ആണ് എന്നുള്ള കാരണം അവരുടെ ജോലി അത് തന്നെയാണ് അത്തരം പഠനങ്ങളാണല്ലോ അവർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു കിട്ടിയ ഒരു ഫോസിലുകൾ അത് ഏ ചിലപ്പോൾ അത് ഏത് പാറയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അതിനെ അങ്ങ് ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യ അത്ര എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്നതല്ല കാരണം അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയതും ടൈം ടേക്കിംഗ് ആയതുമായ ഒരു വിദ്യയാണ് അപ്പോൾ അതിന് തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യയാണ് ഫ്ലൂറിൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറെ കാലം കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലൂറിൻ അംശം ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലൂറിൻ ഈ അസ്ഥിയിലൊക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടും അപ്പൊ കുറെ കാലം അത് എത്ര കാലം മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലൂറിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനാണ് ഫ്ലൂറിൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അതൊന്ന് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതൊരു കൃത്യത കൃത്യമായ കാലഘട്ടം നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് അല്ല ഫ്ലൂറിൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫ്ലൂറിൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മണ്ണിനടിയിൽ കുറെ കുറെ കാലം കിടന്ന ഫോസിൽ ആണോ അതല്ലെങ്ക
അപ്പോൾ ഇത് ചാൾസ് ഡൗസൺ പറഞ്ഞത് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെയും കുരങ്ങിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫോസിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കാണിച്ചത് പക്ഷെ അതൊരു ഫേക്ക് ആണ് അയാൾ ഒരു ഓറൻകുട്ടാൻ്റെയോ മനുഷ്യൻ്റെയൊക്കെ തലയോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ഈ ഫോസിൽ എടുത്ത് ഫ്ലൂറിൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കി ഫ്ലൂറിൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയോ നടത്തിയപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു ഇത് മണ്ണിനടിയിൽ കുറെ കാലം കിടന്ന ഫോസിൽ അല്ല പിന്നീട് അതിനുള്ളിൽ മറ്റ് ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഒരു ഒരു ഫേക്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ പരിണാമത്തെ വിമർശിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതാനും ഫോസിലുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്താണ് ഡേറ്റിംഗ് തെറ്റാണെന്നും പരിണാമം തെറ്റാണെന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അവരുടെ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളൊക്കെയാണിത് പക്ഷെ ശാസ്ത്രം തന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതൊക്കെ ഇത് കൃത്യതയില്ല ഇന്നങ്ങനെ ഒരു ഫോസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേക്ക് ഫോസിൽ അവതരിപ്പിക്കാനേ കഴിയില്ല കാരണം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യയും അത്തരത്തിലുള്ള അത് വിദ്യ മാത്രമല്ല അതിനുപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂറിൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു 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 വസ്തു പഴകിയതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള അല്ല മണ്ണിനടിയിൽ കിടന്ന് പഴകിയതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇനി അവസാനമായി ഞാൻ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നേക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഫോസിലുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാലഘട്ടം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ഫോസിലുകളിൽ നമുക്ക് ഡി എൻ എ ലഭിക്കുമോ ആൻഷ്യൻ്റ് ആയ ഡി എൻ എ ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോസിലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അസ്ഥികൂടമോ മറ്റോ പാറയായി മാറിയതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പാറയായി മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ നശിച്ചു പോകും ഓക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഫോസിലുകളിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ ലഭിക്കില്ല എന്നാൽ ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഡി എൻ എ ഒരു പൊതുവെ എന്താണ് വളരെ തണുത്തുറങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഈ ഈ ജീവി മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെ ഡി എൻ എ പ്രിസേർവ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെയും നിയാൻഡർത്താലിന്റെയും മാമത്ത് പിന്നെ കുറെ പ്ലാന്റ്സ് മറ്റ് ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ ഡി എൻ എ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഏത് പല കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ മുമ്പുള്ള ഫോസിലുകളിൽ നിന്നല്ല പത്ത് പതിനായിരം വർഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷ ഏതാനും ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ മുൻപുള്ള ഫോസിലുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഡി എൻ എ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ ഡി എൻ എ ഒരു ഹാഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് അതായത് അത് അഞ്ഞു ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമാണ് അതായത് ആ വർഷം കൊണ്ട് അത് പകുതിയായിട്ട് ഓരോ ഫ്രാഗ്മെന്റിനും പകുതി എന്ന കണക്കിൽ ഡി കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു സാധ്യത ഡി എൻ എക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള ഒരു ഫോസിലിൽ നിന്നും ഈവൻ അത് എന്താണ് ഫ്രോസൺ ആയ ഫോസിലാണെങ്കിൽ പോലും ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ധാരാളം ഡി എൻ എ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിയാൻഡർത്താൽ മനുഷ്യന്റെ ഒക്കെ ഡി എൻ എ നമ്മൾ ലഭിക്കുകയും അതൊക്കെ സീക്വൻസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മോഡേൺ ഹ്യൂമൻ്റെയും ഏതാനും ആയിരങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ മുൻപുള്ള ഫോസ് ഡി എൻ എ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫോസിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സെഡിമെൻ്ററി റോക്കുകളിലാണ് അവസാദ ശിലകളിലാണ് അവസാദ ശിലകളിൽ ൻ്റെ ഭാഗമായ ആ ലെയറിൻ്റെ ഭാഗമായ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും വരുന്ന ആഗ്നേയ ശിലകളിൽ ഇഗ്നിയസ് റോക്കുകൾ ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോസിലിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം കാല ഏത് കാലയളവിലുള്ളതാണ് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ആ അവസാദ ശിലയുടെ മുകളിൽ ഉള്ള പാറയ്ക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷവും താഴെയുള്ളത് എഴുപത്തെട്ട് ലക്ഷവും വർഷം മുമ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ ഫോസിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിനും എം എഴുപത്തെട്ട് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവിയാണ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നമ്മൾ നിർണയിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഫോസിലിന്റെ കാലപ്പഴക്കം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജീവി മരിച്ച മുഹൂർത്തം